Muy buenas tardes a todos, a todas. Eh, mi nombre es Felipe Pizarro, soy asesor del área de desarrollo curricular de la unidad de currículum y evaluación. Quisiera saludarlos, darle la bienvenida y desearles también un saludo especial de parte de nuestra coordinadora nacional de la UCE, Diana Castillo, quien eh, des desea que tengamos eh, un enriquecedor y productivo encuentro, ¿cierto?, en torno a eh, aspectos curriculares de gran importancia para nuestra gestión pedagógica en los distintos centros educativos. Eh, el presente webinar eh, se ha denominado Orientaciones Didácticas de Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana, y tiene por objetivo, ¿cierto?, entregar herramientas curriculares en torno a la estrategia de integración de aprendizajes propuesta, ¿cierto?, para la implementación de la actualización, ¿cierto?, de la priorización curricular. En esta instancia, ¿cierto?, presentará, nos acompañarán, ¿cierto?, en, en, en esta exposición, Tatiana Soto, quien es coordinadora de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y también de Educación Ciudadana, junto con Alejandra Concha, quien es profesional de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y también de Educación Ciudadana. En términos metodológicos, este webinar consistirá en la exposición, ¿cierto?, de los aspectos generales de la estrategia de integración de aprendizajes para la asignatura de Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana. Eh, y a medida que avance la presentación, ¿cierto?, pueden ir dejándonos sus preguntas, sus comentarios en el chat de la plataforma y en la medida que el tiempo no alcance, ¿cierto?, intentaremos ir respondiendo a ciertas dudas. Eh, sin más que agregar, ¿cierto?, los dejo a continuación con Tatiana, quien va a dar inicio a esta presentación. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Desde el Ministerio de Educación, específicamente la Unidad de Curriculum y Evaluación, reciban un fraternal saludo en este periodo, en este primer semestre del año 2023. Efectivamente, vamos a, a desarrollar una exposición, un webinar orientado a presentar eh, las eh, orientaciones didácticas que elaboramos desde el equipo en relación con la asignatura de Historia, Geografía, Ciencias Sociales y también de Educación Ciudadana. Como me presentó Felipe y agradezco, mi nombre es Tatiana Soto y con Alejandra Concha vamos a hacer esta exposición. Eh, les recordamos efectivamente poner, eh, exponer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios de manera de poder conocerlos y poder dar respuesta a ellos eh, diligentemente durante esta presentación. Bien, voy a proyectar mi pantalla. Nosotros preparamos una presentación de PowerPoint que lo que busca justamente es eh, contarles y comunicándoles precisamente cómo has cómo funciona, cómo se ha diseñado y previsto eh, la actualización de la priorización curricular en la asignatura de Historia, Geografía, Ciencias Sociales y también en la asignatura de Educación Ciudadana. Por lo tanto, esta presentación busca abordar las dos asignaturas. ¿ya? Por lo tanto, vamos a abordar la, eh, estas asignaturas desde primero básico hasta cuarto medio de manera general y específicamente vamos a ver algunos ejemplos. Eh, Para comenzar, eh, la ruta de trabajo de la presentación del, de hoy va, va, consiste en una primera parte relacionada con el plan de reactivación educativa del 2023. Esto es muy interesante porque lo que busca justamente es darnos, darnos un contexto de, eh, de la inserción que tiene la actualización de la priorización curricular, que ya es un concepto que ustedes que ustedes conocen bien, estamos trabajando con la priorización curricular desde el año 2020, y este año 2023 estamos actualizando esta priorización curricular con el objeto de dar eh, mayor respuesta y de mejor pertinencia al plan de reactivación educativa. Luego vamos a trabajar específicamente la actualización de la priorización curricular en ambas asignaturas, ya cómo se han abordado esta actualización de la priorización curricular, los principales cambios y los fundamentos que han... Eh, orientado a estos principales cambios. Ustedes ya conocen esta priorización, por lo tanto, vamos a conversar sobre algo ya conocido, y luego nos vamos a, de, a, a dedicar específicamente en las orientaciones didácticas que se elaboraron en estas dos asignaturas, mostrando justamente los focos, ya las oportunidades que ofrece la estrategia de integración de aprendizajes, que es probablemente una, una novedad, un elemento interesante que viene a aportar a la toma de decisiones y a la gestión curricular en el aula, y algunos ejemplos de integración, hemos elegido específicamente dos, con el objetivo de poder mostrar de manera panorámica justamente el diseño de estas, estas orientaciones. Bueno, comenzando entonces con el plan de reactivación educativa, el año 2020, 2023, efectivamente como ustedes mejor, que, mejor lo saben incluso, eh, 
se orienta a impulsar una respuesta integral y estratégica para la, reacti la reactivación educativa. Ese es el objetivo de la reactivación educativa, una política que busca justamente dar una respuesta integral y estratégica para la reactivación de aprendizaje. ¿ya? Los objetivos específicos son tres, la convivencia salud mental, el fortalecimiento de aprendizaje y la asistencia y revinculación. En primer lugar, la convivencia y la salud mental busca atender integralmente a los aspectos socioemocionales de convivencia, de equidad de género y salud mental en los establecimientos educacionales. Nos damos cuenta que para poder impulsar una respuesta integral y estratégica para la reactivación educativa, este ámbito, ya que se compone de estos distintos aspectos, es fundamental. ¿ya? Es decir, fortalecer, atender integralmente a la convivencia y la salud mental. En segundo lugar, el fortalecimiento de los aprendizajes. Lo que buscamos en este objetivo específico es fortalecer la acción pedagógica de las comunidades educativas, la toma de decisiones, la discusión respecto a currículum, la gestión curricular, para poner a disposición y para poder y para lograr eh, apoyar la, el fortalecimiento de esta acción pedagógica de las comunidades educativas, hemos puesto a disposición recursos y estrategias curriculares, pedagógicas, de infraestructura, de conectividad, precisamente orientadas a la recuperación de aprendizaje. Y en tercer lugar, la asistencia y la revinculación. Lo que se busca con esto es garantizar integralmente las trayectorias educativas de niñas, niñas y adolescentes y jóvenes en los sistemas educativos. Esto es un elemento importantísimo, ya que de alguna manera la actualización de la priorización curricular y específicamente el trabajo que hemos desarrollado en nuestras asignaturas, tanto en Historia, Geografía y Ciencias Sociales como en Educación Ciudadana, justamente busca tratar de garantizar las trayectorias educativas. Eh, lo vamos a poder ver a continuación. La actualización de la priorización curricular en nuestras dos asignaturas ha tenido como principal foco poder eh, ofrecer una estrategia de gestión del currículum que favorece la reactivación integral de aprendizaje. Vale decir, la actualización de la priorización curricular tiene que ser vista o puede ser vista como una estrategia que nos ayuda a gestionar mejor el currículum ahora en los contextos locales, territoriales y específicos de cada una de las comunidades educativas. Para tomar decisiones respecto a cómo elaboramos esta actualización de la priorización curricular, eh, hicimos un primer ejercicio de priorización, ¿ya? y esta priorización la elaboramos en base a ciertos criterios que nos parecieron pertinentes y que fuimos recogiendo también de las necesidades que los mismos establecimientos educacionales iban entregando. Por ejemplo, uno de los criterios fundamentales que eh, escogimos para poder eh, llevar a cabo el proceso de priorización tuvo que ver con escoger aquellos objetivos de aprendizaje que, da, que eran de relevancia social, ¿ya?, eh, otros tenían que ver con aquellos que ofrecían oportunidades como eh, aprendizajes que podían garantizar integración, favorecían la integración de aprendizaje. Otros tenían que ver con que constituían objetivos cuyos aprendizajes eran conocimientos clave en la asignatura. Ellos fueron algunos de los criterios de que usamos para priorizar, como también fue, y lo pudieron ver ustedes también en la, eh, ya en el documento publicado sobre esta actualización, eh, los objetivos que veíamos considerados como de nivel 1 en, en la actualización del 2020 al 2022 también fueron eh, considerados como priorizados en esta nueva actualización de modo tal de resguardar los trabajos, los aprendizajes, las experiencias ganadas en estos dos años, tres años de pandemia y con ello poder usarlos de base para poder ir profundizando. Eso fue un primer eh, elemento que organizó esta estrategia de gestión del currículum. Un segundo elemento que organiza la estrategia de gestión del currículum tiene que ver con la clasificación de objetivos de aprendizaje. Si bien desde que las bases curriculares fueron publicadas ya en la década anterior, eh, hemos trabajado con objetivos de aprendizaje, esta actualización de la priorización propone una reclasificación de objetivos de aprendizaje, dándoles entonces un orden que permite una organización diferente y, una, y posibilita mejores oportunidades de integración curricular. Estos tres tipos de objetivos, estos tres tipos de clasificaciones, establecen que los objetivos de aprendizaje, los famosos OA, son objetivos, algunos constituyen aprendizajes basales, ¿ya? son aquellos que han sido priorizados, ¿ya?, Aprendizajes complementarios, que son también priorizados, pero son considerados complementarios a estos objetivos basales, y los objetivos eh, de aprendizaje transversales son considerados como aprendizajes transversales. Es decir, tenemos entonces tres 
clasificaciones específicas para nuestros objetivos. Aprendizajes basales, aprendizajes complementarios y aprendizajes transversales. Esto es un elemento fundamental en la gestión curricular, ya que posibilita una reorganización del currículum y al mismo tiempo posibilita la relación de estos objetivos de forma de, de formas especiales a partir de sus propios contextos, de la toma de decisiones que ustedes vayan haciendo en los contextos específicos de sus comunidades educativas. Y un tercer elemento que compone esta estrategia de gestión del currículum es la promoción de la integración. ¿ya? Esto justamente se enlaza con los dos elementos anteriores. ¿ya? Ya hablábamos de la relevancia social, hablábamos de los conocimientos clave, hablábamos ya de los objetivos que habían sido en un primer momento considerados como de nivel 1. Eh, hablamos de estas tres clasificaciones y estos elementos se potencian con este tercer elemento que denominamos promueve o promoción de la integración. Esto implica entonces que buscamos que los objetivos de aprendizaje y los aprendizajes de alguna manera que se desarrollan en el currículum en todos los niveles en cada una de nuestras asignaturas puedan ser relacionados entre sí al interior de la asignatura intradisciplinarmente con otras asignaturas interdisciplinarmente e incluso una integración que promueva la conexión con objetivos de aprendizaje de niveles anteriores. De esa forma entonces, eh, echar mano a los criterios de priorización, echar mano a, los, a las clasificaciones de los objetivos de aprendizaje y echar mano entonces a la estrategia o a la promoción de integración, constituyen una excelente estrategia de gestión curricular. Esta actualización al mismo tiempo se fundamenta, se basa en cuatro principios, cuatro principios organizadores que de alguna manera han permitido tomar decisiones al interior de las asignaturas. Uno de los principios tiene que ver con, la, con el bienestar, la convivencia y la salud mental. En ese sentido, son principios generales que han sido considerados en todas las asignaturas para desarrollar una actualización de la priorización curricular. Un segundo eh, principio es la integración de aprendizaje. Ya veíamos que esto constituye una estrategia fundamental de la actualización de la precisión curricular. ¿cierto? De esta forma buscamos eh, generar posibilidades de organizar y de gestionar el currículum de manera más compleja y de manera más contextualizada. ¿ya? Consideramos además que esta integración de aprendizajes es una estrategia pedagógico-didáctica, es decir, que posibilita la toma de decisiones en aula para justamente promover el desarrollo del aprendizaje. Un tercer principio dice relación con la profesionalidad docente. En ese sentido, la confianza absoluta en la gestión y trabajo del profesional de los profesores y de las profesoras nos hace en el fondo reconocer que su valor tiene tanto una dimensión del, de la profesionalidad docente como al mismo tiempo una dimensión ética. Y en ese sentido, apoyar eh, con eh, recursos, documentos que le permitan a ustedes contextualizar sus decisiones ¿eh? por lo tanto tomar decisiones contextualizadas respecto al currículum y finalmente un cuarto principio tiene que ver con la contextualización me hemos dado cuenta eh, la necesidad de poder ofrecer oportunidades de gestión curricular que permitan flexibilidad curricular que permitan conexiones con los proyectos educativos y al mismo tiempo que permitan desarrollar los contextos territoriales y culturales propios en donde se inserta la comunidad escolar. En ese contexto sentimos que es muy importante reconocer estos cuatro principios como oportunidades no solamente eh, de entender y de comprender la lógica cómo fue elaborada la actualización de la priorización curricular, sino que al mismo tiempo pueden ser principios que orienten también las mismas decisiones que ustedes tomen en las comunidades educativas y permitan entender incluso y hacer una comprensión o interpretación de las propias asignaturas. De esta forma se puede ver, por ejemplo, en, este, en esta lámina, que eh, hacer una lectura de los principios nos ha permitido poder reinterpretar la asignatura. Por ejemplo, nosotros hicimos acá una presentación sintética de los elementos que organizan eh, los cuatro principios en las asignaturas. Ya ustedes pueden ver eso y hacer una lectura de ello en los documentos de las orientaciones curriculares y orientaciones di eh, didácticas de cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en el caso de bienestar, convivencia salud mental, en el caso de historia, geografía, ciencias sociales y educación ciudadana, eh, se, estos principios se manifiestan a través de, una, de un reconocimiento y valoración por la diversidad 
por la interculturalidad y la construcción colectiva de sentido. Es decir, nuestras asignaturas son asignaturas cuyos aprendizajes favorecen que las comunidades educativas promuevan el bienestar, la convivencia y la salud mental, valorando su diversidad, reconociendo que son comunidades eh, eh, compuestas por, di, por, por la diversidad, en donde se manifiestan relaciones interculturales, donde debe promoverse un diálogo intercultural, y al mismo tiempo permiten sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes, el, eh, reconocer la valoración y la construcción colectiva de sentido. Son asignaturas que al mismo tiempo promueven el trabajo colaborativo, en ese sentido permiten la relación la comunicación, el intercambio de ideas, de experiencias, de vivencias entre las y los estudiantes. En ese sentido, entonces, son eh, asignaturas que pueden favorecer y fortalecer, por cierto, el bienestar, la convivencia y la salud mental. Al mismo tiempo, se promueve en nuestras dos asignaturas el diálogo democrático, la posibilidad de poder establecer intercambios de opiniones, juicios, experiencias, ideas, desde una desde una lógica democrática, desde ideas democráticas, de ideales democráticos que permitan en el fondo reconocer cómo en, en la democracia se convive desde la diversidad y también oportunidades para la construcción de espacios seguros. Por cierto, la asignatura valora, reconoce cómo históricamente y cómo en el presente eh, el reconocer, por ejemplo, temas de interés común tienen como foco fundamental el, la, la búsqueda de espacios seguros construidos colectivamente. La contextualización en nuestra asignatura se puede promover por, por medio de darle importancia de incorporar elementos identitarios, culturales, territoriales, sociales, por ejemplo, a la discusión sobre los temas relevantes o controversiales que con, contienen los aprendizajes de nuestra asignatura, de nuestras asignaturas. Por cierto que los estudiantes en nuestras asignaturas tienen oportunidades, tienen eh, la posibilidad de hablar de lo que les preocupa, de lo que ven en su diario vivir, lo que ven en sus comunidades, lo que ven en sus experiencias colectivas y, e individuales. En ese contexto, eh, esas propias experiencias son excelentes oportunidades para desarrollar contextualizadamente los aprendizajes. Por ejemplo, la interpretación de habilidades y de conocimientos disciplinares a partir del, del criterio de relevancia social es también una excelente oportunidad para poder trabajar la contextualización en el aula. Eh, el análisis de fuente, por ejemplo, el pensamiento crítico, en tercero y en cuarto medio, la elaboración de juicios éticos, ya el establecer conexiones, por ejemplo, son excelentes oportunidades eh, de aprendizaje definidas ahora como habilidades que pueden ser promovidas y pueden permitir establecer relaciones con los contextos territoriales, locales, culturales de nuestras y nuestros estudiantes. La integración de aprendizajes, también un principio fundamental de la actualización de la priorización curricular, se manifiesta en nuestra asignatura por medio del reconocimiento de que los tres tipos de objetivos que tenemos de primero básico hasta segundo medio y de los dos tipos que tenemos en tercero y en cuarto medio, se deben trabajar de manera conjunta, es decir, ir abandonando o avanzando de esta mirada de trabajar temas eh, que uno extrae de los, de los OAS de conocimiento, por reconocer que los OAS de conocimiento tienen aprendizajes, tienen comprensiones que permiten y, y deben ser trabajadas en conjunto con las habilidades y en conjunto con las actitudes. Esa mirada eh, de trabajo integrado entre OAS de distinto tipo en, en nuestras asignaturas es fundamental para poder gestionar adecuadamente el currículum. Se nos hace mucho más fácil el trabajo, cuando en el fondo nos damos cuenta que en una clase, en una sesión de trabajo, en una semana de planificación, en vez de trabajar un solo objetivo o dos objetivos de conocimiento y comprensión, puedo trabajar en conjunto con OAS de habilidades y OAS de actitudes, en el caso hasta segundo medio, y con OAS de habilidades en el caso de tercero y de cuarto medio. Eh, ustedes probablemente ya lo han podido revisar en los materiales que hemos puesto a disposición desde el Ministerio de Educación eh, este año, en los ejemplos, años anteriores, en los planes de clase, eh, las fichas de aprendizaje, cómo hemos podido modelar la integración de objetivos de distinto tipo de una misma asignatura en un mismo nivel. Bueno, esta estrategia se fortalece en esta propuesta, haciendo esa integración con otras asignaturas con otros objetivos de mensaje e incluso con objetivos de mensaje de niveles anteriores de nuestra misma asignatura. Por tanto, entonces, 
la vinculación entre objetivos, y me detengo aquí, es una excelente oportunidad para gestionar el currículum de forma más ágil, más flexible, y que nos da mejores oportunidades de contextualizar y de trabajar justamente eh, de manera particular en nuestras comunidades educativas. Así también, estos tres objetivos que hemos ido delimitando, ya que ustedes muy bien conocen, son importantes poder releerlos, ya hoy día también a la luz de los propósitos formativos de la asignatura y de los enfoques de la asignatura, que se manifiestan a través de los énfasis en la asignatura. Estos, estos propósitos formativos y estos enfoques nos permiten ilustrar de mejor manera los alcances, las lógicas, las intenciones que hay detrás de cada uno de los OAS que nos permite entonces establecer conexiones entre 1 a 1 y 1 a 20, por ejemplo, en el caso de primero medio, por dar un ejemplo, o entre lo A9 de sexto básico y algunos objetivos de, del eje de historia o incluso del eje de formación ciudadana en el mismo nivel. Entonces la posibilidad de leer y releer los propósitos formativos, los enfoques de la asignatura nos dan excelentes oportunidades para integrar intradisciplinarmente e incluso interdisciplinarmente. Y finalmente la profesionalidad docente constituye también uno de los principios fundamentales de la priorización que en nuestra asignatura se reconoce como, como un valor en tanto poder reconocer y utilizar las trayectorias formativas o construir for, eh, trayectorias formuti, formativas a partir de la interpretación y el reconocimiento de, la, de, de lo que se establece el, los propósitos formativos de la asignatura, los enfoques y sus OAS. El, es importante y ha sido un ejercicio interesante construir trayectorias formativas más allá simplemente de reconocer eh, cómo progresa un eje, por ejemplo, de primero, a primero, de primero básico a sexto básico, o cómo progresa, por ejemplo, eh, la disciplina de historia desde séptimo básico a, cuarto, a segundo o a cuarto medio. Puedes reconocer, por ejemplo, al interior de una disciplina ciertas trayectorias particulares, o por qué no construir trayectorias formativas que integren distintos ejes y luego distintas disciplinas también son oportunidades de profesionalidad docente para efecto de tomar decisiones contextualizadas, autónomas, eh, con el currículum que ya conocemos y compartimos hace, tan, hace tanto tiempo. En esta misma lógica, eh, las orientaciones didácticas que pasamos ahora a presentar han sido formuladas considerando todo lo que hasta ahora hemos presentado, vale es decir, considerando la reactivación educativa, ¿cierto? estos tres estru elementos estructurantes de la, de la, de la reactivación educativa, los principios que hasta ahora hemos detallado, tanto generales como luego en las asignaturas, se traducen en las orientaciones didácticas como oportunidades para poder eh, proponer, por medio de ejemplos, posibilidades de integración curricular al interior de las, de las asignaturas. Y en ese sentido, estas integraciones curriculares las hemos hecho con ciertos focos. Ya dentro del diagnóstico que se ha elaborado por el Ministerio de Educación en conversaciones con las comunidades educativas, hemos recogido la necesidad de poder focalizar las acciones, las estrategias, las tareas de reactivación integral del aprendizaje en estos tres focos. ¿Ya? El foco de leer, escribir y comunicar para el aprendizaje, nos damos cuenta, las brechas en esa materia y por tanto podemos ofrecer oportunidades y esfuerzos para poder promover habilidades que involucren lectura y comprensión de fuentes escritas de distinto tipo. ¿Ya? Eso es un elemento fundamental. Ahí hay un foco, un foco hacia donde vamos a orientar los ejemplos en nuestras asignaturas. Un segundo foco tiene que ver con el reconocer que tanto en el contexto de pandemia como incluso antes, van generándose brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje. Eso tiene que ver con reconocer cómo se estructuran secuencias de aprendizaje, desde los mensajes basales, que permiten identificar trayectorias formativas, y también eh, su relación con los complementarios y su relación con los, objetivos, con los mensajes transversales. Todo ello nos permite entonces abrir un abanico de posibilidades respecto de decisiones que podemos tomar para potenciar entonces el recuperar rezagos, ¿ya? el reconocer brecha y el posibilitar nuevos desafíos de aprendizaje reconociendo, por ejemplo, conexiones entre sexto, quinto y cuarto básico, o entre tercero medio, segundo y primero medio, por ejemplo, en ciertos objetivos de aprendizaje. Es decir, ¿por qué no, y lo vamos a mirar, por qué no eh, abordar un, un, un aprendizaje de educación ciudadana vinculado con el, con, el, con el enfoque o con el énfasis de economía ¿ya? y de los modelos de desarrollo con objetivos de economía que se vieron en primero medio. Y de esa forma podemos eh, 
solucionar, eh, avanzar y abordar los rezagos que se pueden haber generado justamente por las brechas en las coyunturas que hemos ido viviendo. Y en tercer lugar, un tercer foco es el desarrollo de aprendizajes socioemocionales, ¿cierto? Lo vimos como el, el desarrollo de aprendizajes socioemocionales es un foco, es un principio en tanto construye ambientes seguros, ¿ya? Y es también uno de los, de lo, de los, de los ámbitos en el que se desarrolla la, reacti la, la reactivación educativa. Para desarrollar aprendizajes socioemocionales, por ejemplo, nuestras asignaturas ofrecen la posibilidad de valorar y com los compromisos Valoración y compromisos de sustentabilidad, derechos humanos y democracia. Y ahí justamente vamos dándoles fundamento. ¿A qué vamos a entender por seguro? ¿Ya? Que es un elemento, por cierto, muy interesante y muy pertinente. ¿Cuáles son los límites de la seguridad y las posibilidades de la seguridad? ¿Y cuáles son los marcos valóricos eh, en que se debe sustentar esa seguridad? Por ejemplo, en relación con la democracia, los derechos humanos y la sustentabilidad. El desarrollo de la autonomía y la valoración por la diversidad es también un elemento que permite desde nuestra asignatura está en mano para efectos de, para efecto de potenciar eh, el desarrollo de mensajes socioemocionales en la asignatura. Y así sucesivamente. Es decir, tres focos que de alguna manera nos permiten orientar y puntualizar los esfuerzos en relación con eh, la, la, las orientaciones didácticas en nuestra actualización de la aprendizaje curricular. ¿Ya? Siempre mirando, siempre teniendo como norte la reactivación integral de aprendizajes. Este, eh, en particular... Estos tres focos los hemos tratado de ilustrar por medio de la ejemplificación de la estrategia de integración de aprendizaje. Ya hemos hablado que eso es uno, que eso es uno de los principios, ¿ya? y que al mismo tiempo permite justamente ofrecer unas oportunidades para la toma de decisiones en el aula. La integración de aprendizajes es eso, es una estrategia para la práctica pedagógica que orienta la articulación de habilidades, de conocimientos y de actitudes curriculares con los saberes territoriales de las comunidades educativas. Ese es un primer como, eh, énfasis que tiene eh, la integración de aprendizaje. ¿ya? Es una estrategia que combina estos tres tipos de objetivos, estos tres tipos de aprendizaje, ¿ya? Con la, y posibilita la, la conexión con las comunidades educativas territorializadas. Para potenciar aprendizajes a través de la comprensión compleja del conocimiento y de la realidad, la, comple la complementación del currículum nacional y la articulación entre saberes. ¿Ya? Esta, esta estrategia de integración de aprendizajes se compone entonces de, de tres miradas para generar esa integración. Una mirada intradisciplinar, ¿ya? una mirada interdisciplinar y una mirada de integración que nos permite conectar con cursos anteriores. Esta estrategia, esta estrategia de integración de aprendizajes tiene finalidades, trayectorias y modalidades. ¿ya? Su finalidad pueden ser dos, lo van a ver en los ejemplos. Una finalidad para el desarrollo de aprendizaje profundo, ya es justamente, la, por ejemplo, la interdisciplinaridad nos puede ayudar, porque conectar con, en, de esta historia con matemática, por ejemplo, o con artes, nos permite remirar nuestros aprendizajes y nuestros conocimientos, habilidades y actitudes, y profundizar en ello. ¿Ya? O también, como finalidad, la reactivación integral del aprendizaje, es decir, fortalecer, eh, echar mano a las brechas, a los, a, a, a los desafíos y a, la, y, a la, y a los rezagos, justamente, para poder potenciar la reactivación integral del aprendizaje. Estas trayectorias pueden ser al interior de un curso, ¿ya? por ejemplo, en términos de trabajarlo en sexto básico, trabajo sexto básico, aprendizaje profundo, o lo trabajo con niveles anteriores. Estoy en sexto básico con mis estudiantes, pero también abordo niveles anteriores. Y sus modalidades, como hemos visto, intradisciplinar e interdisciplinar. Esta estrategia de integración de aprendizaje, ustedes la pueden ver eh, descrita en este documento, que lo pueden consultar en la página web, ¿ya? Eh, donde se establece un desarrollo más completo de la estrategia de integración de aprendizaje, pero que tiene básicamente elementos que la constituyen, ¿ya? Vale decir, si ustedes quieren desarrollar la estrategia de integración de aprendizaje en sus escuelas, podrían considerar este modelo. El modelo consiste en poder reconocer eh, un propósito formativo, un propósito formativo que sea común al nivel, eh, a partir de los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Que puede ser en común con otras asignaturas, o que puede ser en común en una trayectoria curricular de niveles anteriores. Luego se, le ve, se, la, se elabora un elemento integrador, 
¿ya? Este elemento integrador nace a partir del reconocimiento de aprendizajes basales, de aprendizajes transversales y de aprendizajes complementarios que a mí me gustaría desarrollar junto con mis estudiantes en un contexto específico de una secuencia de aprendizaje. Vamos a ver el ejemplo. Eh, pues para efectos de modelar o demostrar cómo hemos propuesto esta, esta estrategia de integración de aprendizaje, vamos a desarrollar dos ejemplos. Uno para eh, historia, geografía y ciencias sociales y otro para eh, educación ciudadana. ¿ya? Es importante comunicarles que estos ejemplos son casos hipotéticos, ¿ya? que buscan ilustrar el diseño de experiencias de integración de aprendizaje mediante preguntas orientadoras. Es un modelo, ¿ya? es un modelo que busca presentar por medio de estas preguntas un cómo hacer, cómo formular una secuencia de integración de aprendizajes. ¿ya? En ese sentido, eh, se, se relevan, ¿cierto? por una parte, el uso de fuentes de información para elaborar un diagnóstico, un proceso de integración de aprendizajes puede ser inter o intradisciplinar, el diseño de una secuencia didáctica que de alguna manera promueve en ciertos momentos un desarrollo de aprendizajes con el fin de lograr el propósito definido y finalmente instancias durante y al finalizar de monitoreo del aprendizaje. ¿Ya? De esta forma, por medio de estas preguntas que aquí están mostradas eh, muy esquemáticamente, pero después la vamos a, a, a mirar ya de forma mucho más específica, vamos haciéndonos preguntas para ir justamente preguntándonos, por ejemplo, ¿con qué fuentes de información cuento para poder eh, diagnosticar el aprendizaje de mis estudiantes? ¿ya? ¿Qué situaciones de aprendizaje permitirían, por ejemplo, promover un aprendizaje conjunto de un determinado eh, propósito formativo? Y así sucesivamente, estructurando por medio de preguntas, un, un, una, un modelo de construcción que de alguna manera establece una estructura metodológica que permite ilustrar cómo poder tomar decisiones en el aula. Estos ejemplos que vamos a mostrar son dos. Como les decía, eh, uno es de la asignatura de Historia, de Geografía y Ciencias Sociales. Eh, eh, elegimos el curso de séptimo básico. Sabemos que séptimo básico es un curso complejo, en tanto hay un cambio como de ciclo dentro de la cultura escolar, ¿ya? El, ese nivel educativo de educación media de alguna manera instala una nueva trayectoria curricular que ofrece nuevos desafíos, y eh, el ejemplo que les vamos a mostrar lo hemos titulado Las sociedades y el medio, estudiando las primeras civilizaciones, es una propuesta de integración intradisciplinar entre objetivos de aprendizaje de historia, ya con objetivos de mensaje que uno podría identificar como propios de la, de la geografía. ¿Ya? Su finalidad es desarrollar aprendizajes profundos, ¿ya? y su foco es leer, escribir y comunicar. ¿ya? Un segundo ejemplo es, el ejem es un ejemplo de educación ciudadana, eh, vamos a se ha denominado, lo hemos titulado Estado y Mercado, como pueden darse cuenta quienes hacen clases en esos niveles, corresponde al objetivo 4 de educación ciudadana, que en este caso se ofrece como una oportunidad de tercero medio, ¿cierto? Que se ofrece como una oportunidad de trabajo interdisciplinar, con una finalidad de reactivación de aprendizajes. ¿ya? Ahí vamos a trabajar con otra asignatura para tratar de trabajar el foco de brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje. Acá, de hecho, trabajamos también junto con un OA de primero medio. Bien, pasemos a mirar el primer ejemplo. Este ejemplo, las sociedades y el medio, estudiando las primeras civilizaciones, corresponde entonces a séptimo básico. El primer elemento a considerar tiene que ver con qué fuentes cuento, con qué fuentes cuento y por tanto qué fuentes puedo utilizar para tomar decisiones respecto a la aprendizaje que mis estudiantes traen consigo, cómo diagnostico. ¿ya? El ejemplo que nos dice, ¿ya? casos hipotéticos dijimos, el docente ha diagnosticado que sus estudiantes han desarrollado conocimientos y habilidades relacionadas con la geografía, pero presentan dificultades para establecer conexiones entre esta y los procesos históricos. ¿ya? Probablemente es un, una, un diagnóstico que muchos de ustedes han, han recogido de sus estudiantes. Como aprendizaje nuevo para este ejemplo, es la interpretación de datos e información geográfica. Ahí tenemos claramente las habilidades de, el OAD, ¿ya? que es un aprendizaje basal. Todas las habilidades disciplinares de nuestras asignaturas son aprendizajes basales. ¿Ya? Entonces la interpretación de datos e información geográfica y habilidades de pensamiento crítico, ahí está el OAH, a partir del desarrollo del conocimiento sobre el surgimiento de la agricultura, OAD, 
el desarrollo de las primeras civilizaciones, o A3, y la relación ser humano medio, o A21. ¿ya? Es decir, estos serían los aprendizajes nuevos a desarrollar por las y los estudiantes, partiendo de la base de este diagnóstico. Inmediatamente después, en el ejemplo, nos preguntamos sobre qué elemento integrador permite articular, entonces, estos cinco objetivos que definimos, teníamos dos objetivos de habilidades, una de pensamiento temporal y espacial, otra de pensamiento crítico, uno a de, de, dos OAS de organizador gráfico vinculada con la humanización, ¿cierto? y las primeras civilizaciones, y un tercer objetivo de conocimiento y comprensión de un organizador gráfico sobre ser humano y medio. ¿ya? Entonces, ¿cómo integramos estos elementos? Es decir, ¿cuál es el relato que construimos, ya construyen ustedes individualmente, o colectivamente sus comunidades educativas para relacionar estos objetivos. Nosotros propusimos una pregunta, dijimos, ¿de qué manera estudiar el surgimiento de las primeras civilizaciones nos entrega herramientas para examinar la relación entre las sociedades y el medio? ¿Ya? Probablemente muchos de nosotros cuando hemos hecho clases y cuando hacemos clases hemos trabajado primeras civilizaciones y por ejemplo la modificación, de, de, la modificación y adaptación al medio natural, al, al medio geográfico. Entonces, Allí entonces nos, nos establecemos un propósito formativo, en base a este elemento integrador, ¿cierto? Con, buscamos entonces que los estudiantes comprendan que en el desarrollo cultural del ser humano ocurren procesos de adaptación y modificación del medio, lo que refleja la dimensión espacial y temporal de los procesos históricos. Bien, y finalmente planificamos cómo y cuándo ir monitoreando el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿cierto? Nosotros establecimos entonces un diagnóstico, elaboramos un elemento integrador que integra, relaciona más de un objetivo, ¿ya? A partir de este, de este elemento integrador, o en conjunto con este elemento integrador, elaboramos un propósito formativo que incluye como meta, eh, o sintetiza, si ustedes quieren, como meta... Eh, los cinco objetivos de aprendizaje, ¿ya? y luego definimos instancias de monitoreo. ¿Cómo ir monitoreando el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿ya? Para monitorear el logro de aprendizaje, recoge información, la docente en cuestión, que es el caso hipotético, va recogiendo información del uso de fuentes y vocabulario geográfico en el análisis de los procesos históricos. A partir... Eh, de, de la retroalimentación, de desempeño de los estudiantes, aplica una rúbrica para evaluar el, el, el texto argumentativo, que es una de las partes de la secuencia, eh, con el que los estudiantes van a comunicar las relaciones entre el ser humano medio en el contexto de las primeras civilizaciones. De alguna manera, bueno, los invitamos a leer, por supuesto, el desarrollo de este ejemplo completo, ya, eh, de esta situación hipotética, en donde se formulan con, con, con mayor detalle, digamos, lo que hasta ahora hemos presentado. En el caso de educación ciudadana, hemos escogido eh, el objetivo 4, ¿ya? que es el objetivo basal de tercero medio. ¿ya? Lo primero, nuevamente, diagnóstico. ¿Qué sabemos del aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿ya? ¿Qué saben nuestros estudiantes? ¿Qué saben hacer nuestros estudiantes? ¿Dónde se posicionan nuestros estudiantes? ¿ya? Aquí un docente ha diagnosticado que a sus estudiantes... Eh, que sus estudiantes tienen dificultades para entender el concepto de mercado y su funcionamiento. Si se dan cuenta, quienes han hecho clases en primero medio, esto se relaciona absolutamente con un objetivo basal, ¿cierto? Del de organizador temático de eh, formación económica, ¿ya? Específicamente trabaja justamente el funcionamiento de la economía. Entonces, ha diagnosticado en tercero medio que sus estudiantes traen problemas para poder. Eh, entender el concepto de mercado y su funcionamiento. ¿Ya? Para ello entonces el, 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 el docente, eh, mirando justamente los objetivos que están en el nivel de tercero medio, se propone trabajar como conocimiento nuevo, como aprendizaje nuevo del nivel, analizar la colaboración público-privada en el sistema económico actual en Chile. Por medio justamente de este conocimiento nuevo, el profesor o la profesora podría trabajar el concepto de mercado, abordar el, funcionamiento del concepto, abordar el funcionamiento del mercado o incluso del modelo económico actual en Chile y poder justamente ejemplificar por medio de la colaboración público-privada. Eh, para ello, se dan cuenta acá, ha definido el objetivo 20 de primero medio, aprendizaje basal, el objetivo B de aprendizaje basal de tercero medio, que es un objetivo de habilidad que busca establecer conexiones, ¿cierto?, 
Y el objetivo cuatro, que busca justamente analizar la relación entre el Estado y el mercado, el, considerando varios elementos. A continuación, define un elemento integrador. ¿ya? Decide usar como elemento integrador la temática en todo hay poesía, perdón, la, el evento, en todo hay poesía, la relación público-privada que configuran las relaciones entre el Estado y el mercado. Ese es el, el elemento integrador, y para hacer eso, establece también un propósito. Por eso ya decía, entre el, el elemento integrador y el propósito se puede hacer en conjunto. A nosotros nos facilitó mucho trabajar el elemento integrador a continuación del propósito. O sea, definíamos un propósito formativo que de alguna manera vinculaba los objetivos en cuestión, y luego establecíamos un, un, ¿cómo se llama? un objetivo, un elemento integrador entre las asignaturas. Bien. Eh, y, y después avanzamos en el monitoreo, que es planifique cómo, cuándo monitorear el aprendizaje de sus estudiantes para monitorear el logro de aprendizaje, formular una pauta de cotejo, que enliste los elementos básicos del mercado y su funcionamiento. ¿Ya? a través de un texto informativo que explique el rol del Estado en la economía, un sistema libre de mercado, y luego finalmente redacte un ensayo. ¿Ya? O sea, en el fondo tenemos tres instancias y tenemos dos instrumentos para ir evaluando y monitoreando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos una pauta de cotejo, elementos básicos que de alguna manera nos permiten ir conectando los elementos conceptuales e ir trabajando con los estudiantes y comp comprendiendo la complejidad conceptual con la que ellos van eh, que ellos van adquiriendo y luego la redacción, la puesta en común la puesta en uso de, ese, de esos conceptos a través de un ensayo de esta manera eh, hemos tratado de proponer eh, un trabajo que desde la estrategia de integración de aprendizajes posibilite eh, eh, el desarrollo curricular pedagógico y didáctico de la actualización de la aprendizaje curricular en el aula bien los invitamos a revisar nuestra página web, el currículum, eh, www.curriculumnacional.cl. Específicamente van a encontrar un apartado de priorización curricular. Ustedes pinchan allí y van a encontrar toda la documentación curricular general vinculada a la actualización de la priorización curricular y también específica de nuestras dos asignaturas. ¿ya? Me parece que en ese sentido son eh, documentos que les van a ayudar, les van a dar... Eh, luces muchas veces para tomar decisiones o a veces incluso eh, para ejemplificar el trabajo y la gestión de sus propios trabajos en, en, en planificación cooperativa, en la gestión de aula, etc. Eh, vamos a abrir entonces ahora un espacio de las preguntas. Eh, tengo acá una pregunta de Gonzalo Reyes, que pregunta de qué manera se podría vincular con las pruebas estructuradas como lo son CIMSE y PAES, ya que solo miden conocimiento. Bueno, esto es una muy buena pregunta, Gonzalo, te la agradecemos mucho, puesto que eh, el Ministerio de Educación, como tú sabes bien, eh, trabaja integradamente dentro del sistema de, de aseguramiento de la calidad con, eh, con la agencia de la calidad, ya específicamente con en la elaboración de CIMSE y por cierto día también, que también de alguna manera, si bien no cumple la función de ser una prueba estandarizada como tal, y lo, y, y, pero sí de alguna manera es un documento, es un instrumento que es entregado por el sistema central a las escuelas para poder favorecer el levantamiento de información hasta octavo básico, ¿cierto? Y también trabajamos con DEMRE eh, en el contexto de la elaboración de la prueba PAES. Y en ese sentido, eh, es interesante cómo ustedes ya pueden ver en las publicaciones que el mismo DEMRA ha hecho de, en aquel momento, la PTU o la, P, la PDT, y hoy día de PAES, la explicitación de las habilidades, eh, los OAS de habilidades como parte del temario de la prueba. Es decir, hoy día con, sabemos que, de alguna manera, esto... estas dos instituciones están elaborando pruebas considerando las habilidades. Eso es en, en relación con... Con, con la afirmación respecto de que solo miden conocimiento. O sea, yo creo que efectivamente por mucho tiempo fue así, coincide, coincidimos con esa, con esa aseveración, pero de un tiempo a esta parte ya hemos visto cambios sustantivos, tanto en la declaración de sus temarios como también en las, en, en las preguntas. Ahora, ¿de qué manera esto se podría vincular? Bueno, 
uno de los elementos importantes que de alguna manera nosotros hemos ido recogiendo cuando hemos hecho eh, trabajo territorial, por ejemplo, a lo largo de todo Chile, es la dificultad de la famosa cobertura curricular, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes han sentido el agobio que significaba gestionar un currículum, en el caso de nuestra asignatura, de muchos objetivos de aprendizaje. Bueno, la actualización de la priorización curricular en sí misma es una estrategia de gestión curricular precisamente orientada a aquello. Vale decir, ofrecer eh, orientaciones que de alguna manera focalizan en cuáles son los objetivos basales, que nosotros los denominamos aprendizajes basales, cuáles son los OAS que constituyen aprendizajes basales que en su desarrollo permiten conectar con otros objetivos de aprendizaje complementarios e incluso con los aprendizajes transversales, con los OAT, que de alguna manera permiten una gestión curricular eh, más flexible, en tanto permiten vincular varios objetivos simultáneamente. ¿ya? Nos parece que en ese sentido la actualización de la progresión curricular eh, demuestra una gestión curricular que facilita eh, un desarrollo curricular mucho más completo ¿ya? y mucho más profundo. Porque por cierto... Por ejemplo, en los ejemplos que mostrábamos, valga la redundancia, ir mostrando cómo poder construir un propósito formativo, considerando varios objetivos en común, no significa sub, eh, eh, dejar, de lar, dejar, dejar de lado ciertos aprendizajes y conocimientos clave. Por el contrario, uno puede perfectamente trabajar conocimientos clave que están presentes dentro de un OA de conocimiento, por ejemplo, ya, por ejemplo, en el OA de la relación entre el Estado y el mercado, uno puede trabajar en las relaciones público-privada, por ejemplo, el trabajo vinculado con sueldos justos, ya, que es uno de los considerando de ese objetivo de aprendizaje. Entonces, en ese contexto, Gonzalo, espero dar respuesta con esto, eh, eh, si entendemos la actualización de la proyección cur curricular como efectivamente una estrategia de gestión curricular que ofrece por medio de la integración ¿ya? posibilidades de una gestión más flexible y más contextualizada del currículum, creemos claramente y ciertamente que podemos desarrollar eh, una cobertura curricular, ¿ya? usando ese concepto, de una manera mucho más inteligente, en el sentido mucho menos lineal, ¿ya? en donde digamos uno a uno, uno a uno objetivo, que muchas veces se transformaron en agobio, y esto lo, 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 lo señalo a partir de las experiencias que hemos ido recibiendo de nuestras, nuestras colegas y nuestros colegas en regiones, e incluso aquí también en la región metropolitana. ¿ya? Muchos objetivos, el objetivo 1 leído como el primer objetivo, el objetivo 2 leído como el segundo objetivo, yo no puedo ver el objetivo 2 si no veo el objetivo 1, no puedo ver el objetivo 3 si no veo el objetivo 2. En cambio en esta propuesta justamente pues, se rompe con esta lógica de gestión curricular y se propone una lógica de gestión curricular mucho más flexible, y más contextualizada. En ese sentido, me parece que es importante eh, eh, mirar justamente estas esta organizaciones. Y eh, para finalmente disipar esta atención, eh, el, el CIMSE, eh, en el, eh, cuando nos toque CIMSE, digamos, en el futuro, lo, ha, lo han visto ahora también en el día, por ejemplo, se ha dado eh, clara muestra de una, de una selección de objetivos en base a la priorización curricular. Lo mismo ocurre en PAES. ¿Ya? solamente se han considerado en sus temarios, en el temario de Páez, por ejemplo, los objetivos priorizados como aprendizajes basales. Y eso también es una buena muestra de, de, de que hay una sintonía entonces entre esta estrategia de gestión curricular y las pruebas que de alguna manera también, y por cierto, como no, eh, marcan también las decisiones que vamos tomando nosotros en, en, en la escuela. Orlando Fuentes dice, nos pregunta, ¿es importante mencionar con qué asignaturas es más relevante el trabajo interdisciplinario? Generar una orientación por parte del Ministerio en este aspecto. Gracias, Orlando, por tu pregunta. Mira, nosotros hemos hecho ejercicios ya eh, para promover como modelos y también ejemplos de integración con distintas asignaturas. No nos ha pasado, si bien soy, soy muy honesta, cuando nos tocamos, nos, nos enfrentamos a esa posibilidad, claramente pensamos con lenguaje. O, o lengua y literatura, inmediatamente pensamos en, en artes, pensamos en filosofía, en tercero y en cuarto medio, ¿ya? A veces pensábamos en ciencias, eh, ciencias para la ciudadanía, y educación, educación ciudadana y ciencias para la ciudadanía, dos asignaturas distintas que posibilitarían mucho el trabajo en conjunto, eran como las asignaturas que rápidamente se nos ocurrían como, como evidentes, un poco lógicas para hacer la integración. Pero probablemente eh, en el ejercicio nos hemos dado cuenta que dada las particularidades de nuestra asignatura, es factible relacionarnos con otras. De hecho, eh, tenemos ejemplos incluidos con matemáticas. 
¿ya? Hemos ido estableciendo incluso ejemplos con asignaturas, con módulos de la formación técnico profesional, ¿ya? Eh, hemos establecido relaciones con, eh, con música, ¿ya? Hay un, un lindo ejemplo en los programas de estudio eh, de tercer y cuarto medio sobre el playlist de tu vida, jugando, trabajando música, por ejemplo, e historia, música y, o sea, historia y matemática, para trabajar justamente, me acuerdo, fondos de pensiones, AFP. Esto en el caso de los programas de estudio, te vas a poder dar cuenta que allí las oportunidades de integración, yo te diría que son eh, sin restricción de asignaturas. ¿ya? De hecho, eh, justamente la indicación que podríamos dar desde el Ministerio es apertura absoluta a relacionarse con todas las asignaturas que se pueda y que se quiera. Ya no hay ningún tipo de restricción. La restricción es la pertinencia, la relevancia social de aquellos objetivos que les van a permitir a ustedes construir los elementos integradores, por ejemplo. ¿Ya? Es de ahí donde está. La idea tampoco es forzar vinculaciones. Pero, por ejemplo, eh, por medio de esta estrategia de integración que veíamos, propósito formativo, elemento integrador, el elemento diagnóstico y los aprendizajes pasales, complementarios y transversales, las oportunidades de relación con otras asignaturas son muy variadas y yo te diría eh, infinitas. ¿ya? Eh, el límite, la restricción está en que sea pertinente efectivamente para, lo, para, para, las, para los objetivos que estás definiendo y estás escogiendo para trabajar. ¿ya? Eso sería para no forzarlo. Eh, Espero haberte respondido. Eh, de todas maneras, te invito a mirar los ejemplos que están en nuestras orientaciones didácticas. Ahí vas a encontrar ejemplos de interdisciplinares. ¿ya? Algunas asignaturas, por ejemplo, eh, si, si entras a las otras orientaciones y puedes, puedes ahí con el buscador directamente buscar historias geográficas sociales o educación ciudadana, vas a buscar, en el caso de otras asignaturas, integraciones que hicieron con nuestras asignaturas y en los programas de estudio de tercero y cuarto medio, al final, en la parte final, en, la, en las últimas unidades de estos programas, vas a encontrar ejemplos ahí para tra trabajo de metodología de aprendizaje basado en proyecto, pero también hay algunos ejemplos de integración eh, entre asignaturas distintas, ¿ya? Y también hay algunos en el libro que se publicó hace unos años sobre aprendizaje basado en proyectos, también hay, también hay ejemplos de vinculación entre distintas asignaturas. Por tanto, ahí te dejo ahí, Orlando, eh, eh, orientaciones y fuentes a las que puedes recurrir para ver ejemplos, pero por lo tanto no hay ninguna restricción. Y la orientación del Ministerio es, exploren alternativas. Probablemente algunos colegios que, por ejemplo, trabajan eh, segmentadamente lo, los grupos de humanidades, con respecto de los grupos de ciencia, respecto a los grupos de matemática, probablemente va a ser mucho más fácil hacer integración en, estos, en estas asignaturas que, están más que trabajan más juntas, ¿cierto? Pero por cierto que esto también es un llamado a repensar la organización. Ya, la, la organización de las asignaturas y estas subdivisiones. Mario Barra pregunta eh, una, su, una sugerencia, una solicitud. ¿Cuándo contaremos con una prueba de día intermedia en esta asignatura? Muchas gracias. Eh, Mario, eh, estamos trabajando hoy día en especificaciones técnicas para eh, mejorar el instrumento del día de inicio y de cierre. La verdad, te, te, te transparento eh, la dificultad que significa... Eh, eh, establecer eh, qué abordar en una prueba de intermedia de día. Pero por cierto que sabemos que hay la intención de poder contar con ello. Yo creo que yo no, como la, nosotros como no somos la agencia de la calidad no podemos darte una respuesta al respecto. Ya eso le corresponde a la agencia de la calidad. Pero sin duda y te cuento que eh, la agencia de la calidad cuenta con toda nuestra, nuestra disposición para trabajar en una prueba de intermedia si así se requiriera y por cierto de hacerlo sin duda las habilidades para hacer una excelente oportunidad para no tener que forzar trabajar con la unidad 1 primero y la trabajar con la unidad 2 primero. Ya que son cuestiones que de alguna manera podrían inhibir las posibilidades de de gestión curricular y, contexto, y contextualización de curricular en, 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 en cada una de las comunidades educativas. Pero um, es una pregunta que lamentablemente no puedo responderte yo, Mario, pero sí darte la clave de, de nuestro trabajo en conjunto, de nuestra disposición a seguir trabajando, y al mismo tiempo la posibilidad de ver en las habilidades la la, 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 un recurso, digamos, o, una, o una, una entrada para poder diagnosticar aprendizajes de los estudiantes durante un año escolar. ¿Ya? dado la diversidad de, eh, de, de ritmos, o de la, más bien la diversidad con la que se puede ir abordando la secuencia de aprendizaje en un año. Puedo trabajar primero una unidad, después trabajar otra, y eso no está necesariamente tan prescrito. Eh, 
Andrea Arias nos pregunta, ¿cuántos OAS basales, complementarios y transversales respectivamente es pertinente incluir en una unidad didáctica? Bueno, eh, Andrea, no, ten, no hay una respuesta así como simétrica de matemática para darte. Yo te diría que los programas de estudio vienen desde un tiempo a esta parte, mostrando que, que a un año escolar trabajamos con cuatro unidades, ¿ya? Eh, cuatro unidades que cada una en sí misma trata de entregar una lógica interna y también, por, por, y también eh, una delimitación temporal. En ese sentido, yo te diría, eh, además que probablemente, como eres profesora de historia, también igual que yo, trabajar primero con la lógica interna, darle sentido lógico a esa unidad. ¿Ya? Si esa unidad termina durando un poco más que la unidad 2, porque el sentido lógico de los otros objetivos eh, requiere menos tiempo, porque son, por ejemplo, menos objetivos, eso es menos relevante. ¿ya? La, la simetría en ese sentido es, es eh, innecesaria para, para nosotros. Más bien, una unidad didáctica debe tener lógica. Y esa lógica va a ser que, por ejemplo... Si tú vas a trabajar con una estructura de cuatro unidades, ¿ya? puedas trabajar unidades, que, eh, que, perdón, elegir objetivos que le den una lógica. Por ejemplo, en primero medio, nosotros eh, establecimos unas una propuestas de planes de clase en el 2021, en el 2022, ¿ya? que vinculaban algunos objetivos de organizadores temáticos vinculados con la historia de Chile, ¿ya? Eh, organizadores temáticos que tenían que ver con objetivos de aprendizaje de historia del mundo y con formación ciudadana. Por ejemplo, para el caso de, eh, de, del proceso de industrialización, ¿ya? nosotros habíamos priorizado eh, el objetivo de Chile se insertaba en la economía, si no, me, no lo tengo a mano, pero me parece que es el objetivo 10, ¿ya? que está dentro del organizador temático de historia de Chile siglo XIX. Entonces ahí estaba cómo Chile se insertaba en una economía mundial a partir de la exportación de materias primas, ¿cierto? Entonces ese objetivo te permitiría vincularlo con, y nosotros lo hicimos así, con objetivos que estaban vinculados con la sociedad finisecular, pero también, por ejemplo, con objetivos de formación ciudadana vinculados con respuestas políticas a problemas sociales y políticos vinculados, ¿te acuerdas? Sí, con anarquismo, socialismo, liberalismo, aparecían un montón de que eso me, pareci me parece que eran eh, el objetivo, est estos objetivos estaban agrupados en formación ciudadana. ¿ya? Entonces, en el fondo, ahí tendrías tres objetivos partiendo de la base, el 10, el 18 y el 23, si es que no me equivoco. ¿ya? Pero al mismo tiempo, hoy día, con, lo, con la incorporación de nuevos objetivos, como ob objetivos de aprendizaje basales, tú podrías incorporar esos otros que podrían, por ejemplo, trabajar la industrialización en Europa. ¿Ya? Y además agregarlo con complementarios, ¿ya? que podrían no haber sido considerados basales, pero son, dan mayor profundidad a esa comprensión. Y con objetivos mensajes transversales que podían vincularse, por ejemplo, con la sustentabilidad ¿ya? y con el desarrollo armónico con el medio ambiente. Entonces, en el fondo, parafraseando un poco lo que estoy diciendo, ahí estaríamos estableciendo un, una conexión entre industrialización, ¿ya? modelos económicos, ¿ya? Eh, repercusiones o impactos de, esa, de esos modelos económicos en la sociedad y una mirada medioambiental de esos, de, de esos procesos históricos. Entonces uno podría establecer una unidad que conectara todos esos objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cuántos te van a aparecer? Probablemente vas a ocupar un tercio de los objetivos eh, basales y complementarios que están propuestos para primero medio. Pero en el fondo el criterio de organización y la sugerencia que te hacemos acá desde el Ministerio es hacer la propuesta de unidad desde lógicas internas. Y esas lógicas pueden ser muy, muy flexibles y pueden darse a partir de tu propio contexto. No es simétrico, es más bien temático. Espero haberte respondido. Eh, Maritza Orozco nos pregunta si existen ejemplos de vinculación entre NT2 y Primero Básico, desde la perspectiva que estamos comentando. Eh, Específicamente en el caso de, lo, de, los, de los ejemplos que hemos ofrecido, no tenemos ninguno que, hay, que, que haga el caso. Tenemos, no obstante, algunos ejemplos eh, que ofrecimos en, para, la, para la priorización curricular, fichas pedagógicas y eh, ¿cómo se llama? planes de clase. Ahí teníamos algunos ejemplos ¿ya? que trabajaban, por ejemplo, y me acuerdo perfectamente de uno, que trabajaba secuencias temporales. ¿Ya? en primero básico, y conectada con el trabajo temporoespacial que se hacía en NT1, en, en, en transición, sí, en, NT, en NT1 y en NT2, 
en realidad son los mismos objetivos, el NT2. ¿ya? Entonces ahí trabajábamos en conjunto esos dos, de alguna manera eh, se asimilaba a la lógica de reactivación de aprendizajes de integración con la misma asignatura en niveles anteriores. Nosotros no tenemos asignatura en, en, en educación parvularia, lo hacíamos con el núcleo eh, ad hoc, ¿ya? en donde se ofrecían estos objetivos de aprendizaje. Sin duda, a partir de tu pregunta, nos nace la inquietud de poder ofrecer nuevos ejemplos al sistema. Es más, prevemos que así sea. ¿ya? Ir eh, ent eh, entregando, ojalá, nuevos ejemplos lo antes posible. Pero ahí hay oportunidades bien claves que se han, sido, han sido entregadas en otros momentos. Eh, efectivamente, con el núcleo de convivencia y ciudadanía. Eh, por eso, un poco de la lógica de lo que, eh, de lo que preguntaba... Eh, Andrea, respecto a los objetivos y las posibilidades de integración, que también nos preguntaba un colega antes, es, es, es muy amplia las oportunidades que se abren cuando uno empieza a mirar el currículum desde esta estrategia. Probablemente ya ustedes lo hacen hace mucho tiempo. Lo interesante, me parece, en ese sentido, es la pertinencia que está teniendo en, en el foco de reactivación educativa. Es decir, cómo entonces prácticas que ya tenemos en la escuela, ya, o si no las tenemos, prácticas que podemos adoptar en la escuela para efectos de poder gestionar mejor el currículum, eh, tienen un fondo común o un foco común que es la reactivación educativa, es decir, la posibilidad de poder darnos cuenta que ante la coyuntura vivida, la, la necesidad de poder hacernos cargo de un montón de, 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 de desafíos se puede hacer, por ejemplo, gestionando mejor el currículum y no necesariamente cambiando el currículum. ¿ya? En ese sentido me parece que, que es una señal, una señal que, le, que busca aportar a, a su trabajo diario y al mismo tiempo potenciar su propia profesionalidad docente que que a partir del, del contacto que hemos tenido con ustedes largamente en encuentros, focos, focus group, en, en regiones ha sido infinita y ha enriquecido mucho, lo que hoy día de alguna manera se consuma en estos ejemplos. Bueno, parece que no hay más preguntas. Eh, les agradezco mucho, eh, mucho la, la participación. ¿ya? Eh, les pedimos que compartan con sus colegas eh, este webinar. Eh, de este y de nuestras otras asignaturas, todas las asignaturas están haciendo durante el mes de abril, durante el mes de mayo, eh, webinar como este, justamente orientados a promover la documentación que hemos puesto al, al servicio de todos en relación con la actualización de la presión curricular y la reactivación educativa. Muchas gracias, les agradezco con mi equipo el trabajo y la, y, la, y la presencia de ustedes, y nos vemos en una siguiente oportunidad.